অভিব্যক্তি জাতির প্রাণ চেতনার অভিব্যক্তি আর এই প্রাণ চেতনা ত্রিধারা অভিব্যক্ত হয় ত্রিধারা ব্যক্ত হয় তিনিটা ধারা তিনিটা ভাবত প্রকাশিত হয় প্রথম দুধারা চিন্তা বা ভাবধারা অর্থাৎ জাতির চিন্তা বা ভাবধারা আদর্শ ঊর্ধ্বাভিমুখী সংকল্প আর আত্মার আস্পৃহা আপার উইল সোলস এসপিরেশন থট আইডিয়াল থট আইডিয়াল আপার উইল আর সোলস এসপিরেশন আত্মার আস্পৃহা আত্মার অভিপসা প্রথম দুধারা দ্বিতীয় দুধারা সৃজনী আত্মপ্রকাশ ক্রিয়েটিভ সেলফ এক্সপ্রেশন সৃজনী আত্মপ্রকাশ ক্রিয়েটিভ সেলফ এক্সপ্রেশন গুণগ্রাহী রহবোধ এপ্রিসিয়েটিভ এস্থেসিস আর হল বুদ্ধি তথা কল্পনা ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইমাজিনেশন তার দ্বিতীয় ধারা সংস্কৃতি আর তৃতীয় ধারা হল জাতির বাস্তব তথা বাহ্য রূপায়ন অর্থাৎ প্রেকটিক্যাল এন্ড আউটওয়ার্ড ফর্মুলেশন এই যে জাতির তিনিটা ধারা জাতির প্রাণ চেতনা অভিব্যক্ত হয় প্রথম তো ধারা অর্থাৎ জাতির চিন্তা আদর্শ ঊর্ধ্বাভিমুখী সংকল্প আর আত্মার আস্পৃহা এই যে সংস্কৃতির প্রথম ধারা এই ধারাটো প্রতিনিধিত্ব করে বা এই ধারাটো অভিব্যক্ত হয় জাতির দর্শন আর ধর্মের জড়িয়ে আপনাদের দর্শন বিভাগের ছাত্র ছাত্রী আছে দর্শনের সংস্কৃতির সম্বন্ধ ওতপ্রত প্রথম তো ধারা সংস্কৃতি অর্থাৎ আমার প্রাণ চেতনার অভিব্যক্তি অভিব্যক্তির প্রথম তো ধারা অভিব্যক্ত হয় জাতির দর্শন আর ধর্মের জড়িয়ে দ্বিতীয় তো ধারা অর্থাৎ সৃজনী আত্মপ্রকাশ গুণগ্রাহী রহবোধ আর বুদ্ধি তথা কল্পনা এই যে দ্বিতীয় ধারা সংস্কৃতির প্রাণ চেতনার দ্বিতীয় ধারা দ্বিতীয় ধারা অভিব্যক্ত হয় এই দ্বিতীয় ধারাটোর যোগেদি তার যন্ত্র হল সাহিত্য শিল্প কাব্য সঙ্গীত আর তৃতীয় যে ধারা জাতির বাস্তব আর বাহ্য রূপায়ন প্রেকটিক্যাল এন্ড আউটওয়ার্ড ফর্মুলেশন এই দুটা অভিব্যক্ত হয় জাতির সমাজ আর রাজনীতির জড়িয়ে গতি সংস্কৃতির এই তিনটা ধারা আছে দর্শন আর ধর্ম সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত কাব্য আর তৃতীয় ধারা হল রাজনীতি আর সমাজ মানে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের বিষয়ে ইয়াত আলোচনা নকর কারণ বিশাল ব্যাপক যেহেতু আজির যে মূল বিষয়বস্তু যে ভারতীয় সংস্কৃতির ভারতীয় সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতার দার্শনিক ভিত্তি গতি মই এই যে সংস্কৃতির তিনটা ধারার প্রথম ধারাটোতে মূল বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখি আর তৃতীয় ধারাটো যে সমাজ আর রাজনীতি এই উদ্ধাভিমুখী সংকল্প চিন্তা আদর্শ ভারতীয় দর্শন তার উপর ভিত্তি করে সমাজ কিদরে পরিচালিত হয়েছিল বা কিদরে সমাজক প্রতিষ্ঠিত করবলে ঋষিস কল্পনা করেছিল সেই বিষয়ে মানে একটা ধারণা দিন কিন্তু ইয়ার মাজত এটা কথা কই থা প্রয়োজন মানে যদি সংস্কৃতির প্রথম ধারার কথা কিন্তু তার মাজত চারিটা কথা কিন্তু যে জাতির চিন্তা আর আদর্শ ঊর্ধ্বাভিমুখী সংকল্প আর আত্মার আস্পৃহা সোলস এসপিরেশন শ্রী অরবিন্দ কে সংস্কৃতির কিন্তু এটা ধারাই দর্শন ধর্ম সাহিত্য শিল্প কাব্য রাজনীতি আর সমাজ ইয়ার এটা ধারায়ও কিন্তু আত্মার আস্পৃহা আত্মার গোপন রহস্য সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত করবেন আত্মার আস্পৃহা সোলস এসপিরেশন টু এক্সপ্রেস সোলস এসপিরেশন আমি আত্মার আস্পৃহা অভিব্যক্ত করার আমি অন্যত্রতার সন্ধান করব আর ভারতবর্ষ তারও পন্থা আবিষ্কার করে গেছে পৃথিবীর অন্য দেশে অন্য সমাজে অন্য সংস্কৃতি সেয়া আবিষ্কার করবা নাই আর সেয়া হল ভারতবর্ষ যদি আন্তর প্রযুক্তি যোগ এই যোগর যোগেদি আমি আত্মার আস্পৃহা অভিব্যক্ত করব সংস্কৃতির মাজত আমি আত্মার আস্পৃহা আমি চরিতার্থতা নাপাও প্রথমতে কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি একটা মহৎ সংস্কৃতি কিয় মহৎ সংস্কৃতি বর্তমান সময়ত পৃথিবীর প্রায় ছিয়াল্লিশটা সভ্যতার ভিতর একমাত্র জীবন্ত ধারাবাহিকতা 
একমাত্র জীবন্ত ধারাবাহিকতার বইতে আজিও অক্ষুণ্ণ আছে কেবলমাত্র 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 ভারতীয় সংস্কৃতি চীনৰ কিছু সংস্কৃতি এতিয়াও জীৱন্ত হৈ আছে কিন্তু আজি আপুনি প্ৰাচীন গ্ৰীচৰ সংস্কৃতি প্ৰাচীন ৰোমান সভ্যতা ইজিপ্তৰ সংস্কৃতি আৰু আজি আপুনি বিচাৰি নাপায় কিন্তু ভাৰতীয় সংস্কৃতি একমাত্ৰ জীৱন্ত সংস্কৃতি যি সংস্কৃতি আজি দহ হাজাৰ বছৰৰ পিছতো ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিছে আৰু আজিও জীৱন্ত হৈ আছে উইথ এ লিভিং কণ্টিনিউটি এটা জীৱন্ত ধাৰাবাহিকতাৰ সৈতে কিন্তু আপোনালোকৰ মনতো ধাৰণা হ'ব পাৰে ক'ত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ জীৱন্ত ধাৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ এইখনটো একেবাৰে অধপতিত সমাজলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে সেই বিষয়েও মই প্ৰথমতে কৰি যাওঁ এখন দেশৰ তিনিটা স্তৰ থাকে এটা হ'ল বাহ্য স্তৰ এই বাহ্য স্তৰটো পৃথিৱীৰ সকলো দেশৰ একেই তাৰ পিছত আপুনি যদি অলপ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে আপুনি এখন আন্তৰ ভাৰতবৰ্ষ ইনাৰ ইণ্ডিয়াত যদি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ দৃষ্টি অলপ আৰু আগলৈ মুকলি হ'ব আৰু যেতিয়া একেবাৰে অন্তৰতম ভাৰতবৰ্ষ ইনমোষ্ট ইণ্ডিয়া যেতিয়া আপুনি ইনমোষ্ট ইণ্ডিয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ পাৰিব তেতিয়া আপুনি উপলব্ধি কৰিবলৈ পাৰিব যে হয় ভাৰতীয় সংস্কৃতি আজিও জীৱন্ত ধাৰাবাহিকতাৰ সৈতে অক্ষুণ্ণ আছে তেনেহ'লে ভাৰতীয় সংস্কৃতি শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ধৰ্মত মহৎ দৰ্শনত মহৎ বিজ্ঞানত মহৎ ভাৱধাৰাৰ বৈচিত্ৰত মহৎ সাহিত্য শিল্প তথা কাব্যত মহৎ ৰাজনীতি তথা সমাজ ব্যৱস্থাত মহৎ কাৰুশিল্প ব্যৱসায় তথা বাণিজ্যত মহৎ শ্ৰী অৰবিন্দই আকৌ কৈছে যে কলংক কালিমা সুস্পষ্ট অপূৰ্ণতা গুৰুতৰ ত্ৰুটি বিশ্ৰুতি শূন্য স্থান অন্ধবদ্ধ গলি অসংস্কৃত বা বিকৃতভাৱে সংস্কৃত অঞ্চলো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মাজত আছে এই কথাও অস্বীকাৰ কৰা নাই কিন্তু ঠিক তাৰ পিছতেই শ্ৰী অৰবিন্দই পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিছে এনেই সভ্যতা আছে যাৰ মাজত অপূৰ্ণতা নাই এনেই সভ্যতা আছে যাৰ মাজত অপূৰ্ণতা নাই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মাজতো অপূৰ্ণতা আছে কলংক কালিমা আছে অসংস্কৃত বা বিকৃতভাৱে সংস্কৃত অঞ্চল আছে কিন্তু এনেই সভ্যতা আছে পৃথিৱী যাৰ মাজত অপূৰ্ণতা নাই যাৰ মাজত দাঁত নাই বৃহৎ কোনো দাঁত নাই গতিকে মানৱ সুলভ ত্ৰুটি বিশ্ৰুতি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ মাজতো আছে কিন্তু তথাপিও শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে প্ৰাচীন তথা মধ্য যুগৰ প্ৰতিটো সভ্যতাৰ সৈতে প্ৰাচীন তথা মধ্য যুগৰ প্ৰতিটো সভ্যতাৰ সৈতে কঠোৰতম তুলনাটো আনকি কঠোৰতম তুলনাটো এই সভ্যতাই সমুন্নত কি দেখিও হ'ব পাৰে স্পষ্টভাৱে কৈছে তেনেহ'লে ভাৰতীয় সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতিতকৈ কিহৎ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে গ্ৰী সভ্যতাতকৈ অধিকতৰ ঊৰ্ধ্বগামী সূক্ষ্ম বৈচিত্ৰময় অনুসন্ধিক্ষ তথা গভীৰ গ্ৰী সভ্যতাতকৈ ৰোমান সভ্যতাতকৈ কৈছে অধিকতৰ মহান তথা জনকল্যাণকৰ ৰোমান সভ্যতাতকৈ কৈছে প্ৰাচীন ইজিপ্তৰ সভ্যতাৰ তুলনাত অধিকতৰ উদাৰ তথা অধ্যাত্মপৰায়ণ তাৰপিছত কৈছে এছিয়াৰ আন আন সভ্যতাতকৈ অধিকতৰ বিশাল তথা মৌলিক অষ্টাদশ শতাব্দীৰ পূৰ্বৰ ইউৰোপীয় সভ্যতাতকৈ অধিকতৰ মৰণ শক্তি সম্পন্ন কৈছে মোৰ ইণ্টেলেকচুৱেল আৰু এইসমূহ সভ্যতা যিয়েই আছে তাতে সমৃদ্ধ আৰু এইবোৰৰ মাজত যি নাছিল অৰ্থাৎ এই গ্ৰীক সভ্যতা ইজিপ্তৰ সভ্যতা ৰোমান সভ্যতা এইবোৰৰ মাজত যি নাছিল তেনেধৰণৰ বহু সম্পদেৰে বিভূষিত ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি আৰু কৈছে যে এই ভাৰতীয় সভ্যতা অতীত সংস্কৃতিসমূহৰ ভিতৰত সৰ্বাপেক্ষা শক্তিশালী আত্মপ্ৰতিষ্ঠ জীৱনী শক্তিৰে উদ্দীপিত আৰু সুবিস্তৃত প্ৰভাৱ সম্পন্ন কিন্তু আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতিক কিদৰে বিচাৰ কৰিম ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিচাৰৰ মাপ কাঠি কি হ'ব এই অধপতিত সময়ৰ অৱস্থাৰে আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্লেষণ কৰিব নোৱাৰোঁ শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে সংস্কৃতিক বিচাৰ কৰাৰ তিনিটা মাপদণ্ড আছে সংস্কৃতিক মূল্যায়ন কৰাৰ তিনিটা মাপ কাঠি আছে কৈছে সংস্কৃতিৰ মূল প্ৰকৃতি আমি যদি সংস্কৃতিক বিচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ দুৰৱস্থাৰ সময়ত তাৰ অধপতিত সময়ৰ কথা লৈ লক্ষ্য কৰি আমি সংস্কৃতিৰ মূল্যায়ন কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰথম কৈছে যদি আমি সংস্কৃতিক মূল্যায়ন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে এছেঞ্চিয়েল স্পিৰিট সেই সংস্কৃতিৰ মূল প্ৰকৃতি আমি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে কৈছে ইয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ সাফল্য কৈছে বেষ্ট একমপ্লিছমেণ্ট 
আমি শ্রেষ্ঠ সাফল্যের যুগলে উভতি যাব লাগিব তার শ্রেষ্ঠ সাফল্য পদ অর্জন করেছে আর সর্বশেষত কে আর মত কাটি দিছে যে একটা সংস্কৃতি মহৎ নে মহৎ নহয় বা সংস্কৃতির মূল্য আমি কিদরে নিরূপিত করিম কে বিপর্যয়ের পাছতো বিপর্যয়ের পাছতো দি পাওয়ার অফ সার্ভাইভেল উৎবর্তন বাঁচি টিকি থাকি শক্তি আছে নে নাই এই সংস্কৃতিটির মাজ নিজকে পুনরুজ্জীবিত করার পাওয়ার অফ রিনোভেশন নিজকে পুনরুজ্জীবিত করবা এই সংস্কৃতির মাজ শক্তি আছে নে নাই আর তৃতীয়তে কে মানব জাতির স্থায়ী প্রয়োজনীয়তার স্থায়ী প্রয়োজনীয়তার যদি নগতর ক্ষেত্র যা স্থায়ী প্রয়োজনীয়তার যদি নতুন নতুন ক্ষেত্র নিজকে উপযোগী করে তোলার ক্ষমতা আছে নে নাই নে আমার একটা সংস্কৃতি কেবল দুই হাজার বছর আগতেই বা দুই হাজার বছর পূর্বর দিনের উপযুক্ত হয়ে আছে আজি আর উপযুক্ত হয়ে থাকা নাই কে মানব জাতির স্থায়ী প্রয়োজনীয়তার যদি নতুন নতুন ক্ষেত্র এই নতুন নতুন ক্ষেত্রগুল নিজকে উপযোগী করে তোলার সংস্কৃতির মাজ ক্ষমতা আছে নে নাই গতি আমি সংস্কৃতিক যদি বিচার করবলে যাও আমি এই তিনটা মাপদণ্ড কথা আমি বিচার করবাব আর সেই মাপদণ্ডেরই আমি আমার আলোচনা আগবাই তারপর আর একটা কথা জানিব